நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இடுப்பு வழி பிரச்சனைகள் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப காலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது உடற்பயிற்சி போன்ற நிறைய அவங்க அவங்களுடைய உடலை வருத்தியும் கூட அந்த இடுப்பு வழின்றது அவங்கள விட்டு போவாது முக்கியமாக பெரியவங்களுக்கு இடுப்பு வழி மட்டும் இல்லை இடுப்பு வழி மூட்டு வழி எந்தெந்த உணவுகளில் நீங்கள் சரி பண்ணலான்றதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை இது உங்களுக்கு கொடுக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சிம்பிளான டிப்ஸ் தான் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை உங்களுக்கு கொடுக்கும் மிளகு எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா ஒரு இரண்டு ஸ்பூன் அளவு அரைச்சிக்கிட்டு அது கூட வெள்ளை பூண்டு ஒரு நான்கு மட்டும் எடுத்து அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மூன்றாவதாக சுக்கு ஒரு இரண்டு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் சேர்த்துக்குங்க நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இதை அது கூட கடைசியாக நீங்கள் சேர்க்க வேண்டியது வெள்ளம் கருப்பட்டி வெள்ளம் ஒரு நான்கு ஸ்பூன் வர அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இதை நாலுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் தினசரி காலையில் எழுந்ததும் இதை நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மூட்டு வலி இடுப்பு வலி போன்ற எந்த விதமான வலி உங்ககிட்ட இருக்காது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததை விட நுனாயில் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிக்கிட்டு அதோட சாரை எடுத்துக்கோங்க அதோட சாரை உங்களுடைய இடுப்பு வலி மூட்டு வலி போன்ற எந்தெந்த இடத்துல வலி இருக்குதோ அங்கே நீங்கள் அந்த சாரை பிழிஞ்சு விட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு அந்த வலி எல்லாம் குணமாயிடும் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது நொச்சி இலை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நொச்சி இலை எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து ஒரு சின்ன கப் வர அளவுக்கு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அந்த நொச்சி இலை கூட புத்தாமணி இலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிங்க இதை ரெண்டுத்தையும் வதக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய இடுப்பு வழி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் ஒத்தடம் கொடுத்து வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு சரியாயிடும் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது துத்திக்கீரை இந்த துத்திக்கீரையை முடிஞ்ச அளவுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மூட்டு வலி இடுப்பு வலி போன்ற எந்த விதமான பிரச்சனையும் உங்ககிட்ட இருக்காது முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒன்று தான் நீங்கள் எந்த வித கஷ்டமும் படாமல் உங்களுடைய இடுப்பு வலியை சரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த லிஸ்ட்டில் கடைசியாக பார்க்க போகிற டிப்ஸ் ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க வெள்ளை பூண்டு ஒரு நான்கு அன் மட்டுமே எடுத்துக்கோங்க அது கூட கருப்பட்டி வெள்ளம் ஒரு நான்கு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் தினசரி சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மூட்டு வலி இடுப்பு வலி போன்ற எந்த விதமான பிரச்சனையும் உங்ககிட்ட இருக்காது முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷ